。哎呀，大姐二姐，这天可真热呀、啊！行了，慧慧，别抱怨了，马上就到小妹家了，走吧。就是，赶快走吧。哎，终于到了。我们这趟来啊，想看看婷婷。是啊，婶儿，这婷婷做完手术，也不知道好点没有。好多了，好多了。现在呀，在里屋休息呢。我叫她，婷婷，婷婷，你姐来看你啦。姐，你们都来了。婷婷，你做手术的时候，我们没有去看你。这你出院了，我们就过来看看你。是啊，婷婷，这我们呀、啊、都好久没见了，我们都想你了。姐，我也想你们。我本想着等我身体恢复好了，就回娘家去看看呢。那行，等你身体好了，我们几个好好聚聚。好啊，你们几个说话，我还有点事，我去忙了。好。<笑>婷婷，你这段时间过得怎么样啊？婷婷，好好跟你姐说话。哦，我知道了。对了，二姐，咱爸妈的身体最近怎么样呀？你呀、啊，就不用担心爸妈了，他们好着呢。行。是呀，这爸妈有我们几个照顾呢，你就放心吧。婷婷，你现在最主要的是把你自己的身体养好，爸妈那边你就不用担心了。这自从我出嫁以后。就很少回去看爸妈，我总感觉我是个不孝顺的女儿。小妹，你千万别这么说，这爸妈都理解你。婷婷，你看看你，这生了病之后，整个人呀、啊、都瘦了，这是不是营养不好呀？你刚做完手术，一定要吃点好的，补补身体。行行行，我知道了。哎，婷婷，来了这么久，怎么没见我妹夫呀？他人呢？他呀。他他工作忙。喂，儿子。妈子。你快点回来吧，婷婷她几个姐姐来看婷婷了。什么？她几个姐去了呀？我现在啊，这还忙着呢。你赶快回来吧，她几个姐姐呀，就拿了几箱东西，看来呀，很少在咱家吃饭呢。这怎么能行啊？我怎么能拿你们的钱呀、啊？婷婷，这钱啊，给你你就拿着，这也没多少。<笑>你们几个口渴了吧？我去给你们倒杯水。婶儿，你不用忙活了，我们呀、啊、不渴。姐，你看今天你们几个都来了，等一下咱们去饭店吃饭。啊，先等一下，石头呀，马上就回来。姐。这你们几个都过来了。是啊，石头，你这上班去了？是呀、啊，这平时工作也挺忙的。刚才啊接到我妈的电话，我就急急忙忙的赶回来了。没事，石头，我们知道你忙。这我们几个呀，今天没事就过来看看婷婷。行行行，这自从呀我和婷婷结完婚以后，你们几个呀也没怎么来过。正好今天啊咱们聚一起了，一会儿一起啊去饭店吃顿饭，咱们好好聚一聚。哟，你看看，现在呀，都过了饭点了，这能不能调到饭店呀？婶儿，不用了，我们来的时候已经吃过饭了。是啊，婶儿，这我们啊，看看婷婷，我们就走了，我们还有事儿呢。<笑>那行，既然你们这样说，我就不留你们了。
。说起来呀、啊，我下午还真有点事儿，我想着呀、啊，带婷婷去医院检查检查呢。既然这样的话，那我们就走了。我们也看过婷婷了，就不在这待了。姐，你看你们今天连连顿饭都没吃上，没事，婷婷，我们有时间再过来。就是啊，婷婷，我们就不在这吃饭了。那我送送你们。哎呀，行了行了，你身体不好呀，在这休息吧，我去送。<笑>来，坐着媳妇儿，坐着媳妇儿。行了，石头，你回去吧，不用送了。哎、好好，姐，你们路上慢点啊。行，知道了。好，有时间回去看你们。你给我起来！我问你，这好端端的，你告诉你娘家是干什么呀？石头。我没有，没有。我看你这一天天的，成心给我找事儿。哎呀，石头，我这刚做完手术，身体还没恢复好呢，你怎么这么大劲的推我呀？你还知道你刚做完手术呀？你说说你怎么回事呀？这别人都不得病，怎么就你得病呀？你知不知道？你要一看你这个病，花了家里多少钱呀？拿过来给我。石头，我知道我手术花了不少钱，你放心。等我身体恢复好了，我就出去找份工作，把这些钱啊给挣回来。挣钱？就你这个样子，你出去能挣几个钱呀、啊？你别忘了，现在你吃的穿的都是我们家的。我以前啊怎么跟你说的，你还记不记得呀？你看看你那几个姐姐，那穿的什么呀？一个二个像要饭的一样，以后少跟他们来往，听明白没有？你看看儿子，你说了两句还不耐烦呢，都是你给惯的。妈，你说的对，他呀就给钱收着，我让你说，让你说，说，谁呀？大姐，三妹，我怎么越想越不对劲呀、啊？怎么了，二姐？你们有没有感觉这小妹不对劲呀、啊？二姐，你这么一说，我也发现了，这我们三个去看她，她应该高兴才对呀、啊。可是我感觉啊，她总是闷闷不乐的。是呀，还有她那个婆婆，说话阴阳怪气的。是啊，就他们那个样子，能把小妹照顾好吗？行了，咱们也别在这说了，要不咱们赶紧回去看看吧。行行，赶紧走。走我跟婷婷啊，我们开玩笑，闹着玩的。开玩笑？有你这样开玩笑的吗？我早就看出来呀、啊，你不对劲。你这个人啊，看着人模狗样的，怎么能做出这种事呢？这婷婷啊，刚做完手术，你怎么能打她呢？我看你呀、啊，简直就是个畜生。婷婷，到底怎么回事？告诉姐，现在有我们在呢，你不用怕她。姐，你听我跟你们解释呀。行了，石头，你就别在这狡辩了。自从我嫁给你之后，你一次娘家都不让我回。你说回娘家得花钱，就连我住院做手术，你都嫌我花钱多。石头，你摸着你的良心想一想，自从我跟你结婚以后，我给你生儿育女，为这个家任劳任怨，可是你是怎么对我的呀？婷婷，你这说的什么话呀？你是不是糊涂了？怎么胡说八道起来了？我胡说八道，我说的哪句话是假的呀？你说我们家全部都是女孩，没有男孩为我撑腰，所以你们就变着法的来欺负我。行了，婷婷，你不要哭了。你在婆家受这么大的委屈，你怎么不早点告诉我们呀？姐，我不想你们为我担心。我想着咬咬牙，忍忍就过去了。可是没想到他们越来越过分。婷婷，你真傻，你也不能任由他们欺负你呀、啊。我本以为你嫁到城里啊，能享点福，没想到你天天过的都是这种日子。我们今天都来了，你今天就跟我们走。小妹，咱们走。哎，婷婷，哎呀。哎
，婷婷，你可不能走呀，婷婷。婷婷，起开！你干什么呢？我告诉你们，我小妹以后再也不会回这个家了，你们好自为之吧。姐，这，妈，现在好了。这婷婷走了以后，咱们两个该怎么生活呀？这家里的家务什么的，咱们也都不会做呀。儿子，你问我，我也不知道该咋办呀。不行，妈，咱们呀不能让婷婷走，咱们呀赶紧追。